Hello grade 9, ito na yung second part ng ating video lesson about quadratic equation involving area and perimeter. Bagong lahat, huwag kalimutang i-click ang subscribe button para madali nyo makita ang mga susunod naming video lessons. Sa so, unang part, tiniscuss natin yung bawat step sa pagsusolve ng word problem at kung paano i-solve ang problem sa may kinalaman sa consecutive numbers. Bukod dito, saan pa natin pwedeng i-apply ang quadratic equation? Narito at panoorin nyo ang video ito. Wow! Ito na ba yung star mo? Sir Yanni? Oo, Yubi. Tapos ka lang po. Ang ganda, ha? Di ba ito yung kung mo dati? Oo, ito. Bago ko ba table? Ano kaya yung sukat ng table na yan? Ito? Siguro mga isang metrong laman. Tsaka apat na kalahat yung metrong mga haba. Ayan. Sa palagay mo, tungkol sa ang pinakitang sitwasyon. Ang problema ay may kinalaman sa sukat ng rectangle. Particularly, sa area at perimeter nito. Ang tanong, paano natin i-apply ang area at perimeter sa quadratic equation? Narito at panoorin nyo ang mga examples. Terms involving perimeter and area. Basahin muna natin yung unang problem. A rectangle has a perimeter of 28 cm and an area of 48 cm squared. What are its dimension? So, una natin gagawin ay ilalagay muna natin lahat ng given natin. So, ano ba yung mga given? So, meron tayong perimeter that is 28 cm and an area which is 48 cm squared. So, sa problem na to, gagamit ako ng sum and product of the roots para makuha ang quadratic equation. So, para makuha ang sum, so, ang sum natin ay perimeter divided by 2. Kasi ang formula ng perimeter natin ay 2 length plus 2 width. So, ibig sabihin, ang sum ng length at width natin ay kalahate ng ating perimeter. So, since ang ating perimeter ay 28 divided by 2, ang ating sum ay 14. Kunin naman natin ngayon ang product. So, ang product natin ay equal sa area na given sa problem. Kasi ang area natin, ang formula ng area natin ay length times width. So, ibig sabihin kung ano yung area na given sa problem, yun din ang product natin. So, ang area natin ay 48. So, ibig sabihin, ang product natin ay 48 din. Then, gagamit na ako ng form na ginagamit natin sa sum and product para makuha ang equation or quadratic equation, which is ang x squared plus yung sum of the roots, pero yung opposite sign nito, then yung variable, plus product of the roots, same sign, and then equals to zero. So, lagay na natin sa so form na to yung sum and product natin. So, we have x squared, then yung sum plus sum, pero yung opposite sign, since ang sum natin ay positive 14, so, ilalagay natin dito ay negative 14, then yung variable, plus yung product, which is 48, then equals to 0. So, eto na yung standard form natin, or eto na yung quadratic equation natin, which is in standard form. 
So, sa pagkakataong ito, pwede na akong kumamit alin man sa apat na method na diniscuss namin nung nakaraan. Pero ako, gagamit ako ng factoring method. So, ang factor ng x squared, or factors ng x squared ay x at x. Then, since ang ating last term ay positive, at ang middle term natin ay negative, ibig sabihin, meron tayong dalawang factors na negative. Then, ano ba ang factors ng positive 18 na kapag pinag-add ay negative 14? Tama, negative 8 at negative 6 equals to 0. Then, pag na natin yung dalawang factors. x minus 8 is equal to 0 at x minus 6 is equal to 0. Then, ilipat natin sa kabilang side yung constant. So, x is equal to negative 8 kapag nilipat magiging positive 8. And then, yung sa kabila naman, x is equal to negative 6 pag nilipat magiging positive 6. So, meron tayong nakuha na dalawang value ng x which is 8 and 6. Ibig sabihin, ang dimension ng ating rectangle ay 8 by 6 cm. So, punta na tayo sa number 2 example. Basahin ulit natin yung problem. So, the length of a rectangle is 5 cm more than its width and the area is 84 cm squared. Find the width of the rectangle. So, maglalat muna tayo. So, let W be the width. And L be the length. Then, lagay natin yung area natin. Area is equal to 84 cm squared. So, sabi sa problem, ang length daw natin ay mas mahaba ng 5 cm kaysa sa width natin. So, we can represent our length by width plus 5. So, sa example na to, pwede akong gumamit or gagamit ako ng formula ng area. So, ang formula ng area natin ay length times width is equal to the area. So, ang length natin ay W plus 5 and then times W which is the width equals ang area natin ay 84. So, pwede akong gumamit dito na ang distributive property. So, we have W squared plus 5W is equal to 84. So, kung mapapansin nyo, ang quadratic equation natin ay hindi pa naka-standard form. So, write natin ngayon to sa standard form. Natin dito. So, W squared plus 5W, lipat natin si 84 from right to left. So, magiging negative 84 is equal to 0. Again, pwede tayo mamili sa apat na method sa pagsasolve ng quadratic equation. So, ako, gagamit ulit ako ng factoring method. So, factors ng W ay, uh, W squared ay W. Since ang third term natin, ay negative, ibig sabihin magkakaon siya ng dalawang sign, isang positive, isang negative. So, ano ba yung factors ng negative 84 na kapag pinag-add ay positive 5? So, tama, positive 12 at negative 7. So, 
paghiwalay na natin yung dalawang factors. So, W plus 12 is equal to 0 at W minus 7 is equal to 0. Lipat natin yung mga constants sa kabilang side. So, W is equal to positive 12 magiging negative 12. W is equal to negative 7 magiging positive 7. So, meron tayong na-solve na dalawang values ng width. Yung isa negative, yung isa positive. Since wala naman tayong negative width, i-reject natin tong negative 12. So, ang kukunin natin ay positive 7. So, ibig sabihin, the width of the rectangle is 7 centimeters. Ganito lang natin ina-apply ang konsepto ng area at perimeter sa quadratic equation. Ah, ganun lang pala. Kung nagustuhan nyo ang video nito, huwag kalimutan i-like at i-share ito sa inyong mga kaibigan. Bye!